E no ar, mais um Conexão Musical, é, 2013, feliz ano novo, galera, começando com muita alegria, muito rock and roll. E se você está assistindo esse programa é porque o mundo não acabou dia 21 de dezembro. Então, para começarmos 2013, trazendo coisas novas para vocês, toda semana, e muita musicalidade, com rock and roll de primeiríssima qualidade com vocês, banda Evolua! <música> E é isso, banda evolua, rock and roll de primeira qualidade. Estão aqui os meninos. Quero começar apresentando essa galera. Johnny, guitarra e vocal. Esse Excelente. cara do boné que falou que o cabelo tava muito ruim. Tava difícil, cara. Um tava boné. difícil. Não, que tá crescendo, sabe como é que é. Pois Todo é. mundo que deixou o cabelo crescer sabe como é que é, é difícil. Tá cara. Vendo? Eu não deixo o meu crescer porque o meu não vai crescer mesmo. É, então, mesmo. Tô ficando até careca, mas de boa, não, isso é tô, coisa eu, da vida. Eu tô né? tentando ainda quanto, quanto dá, né, cara? Meu amigo Juninho, baixista. É Esse cara, ele é cozinheiro de comida mexicana. O cara é baixista. Exato. O cara é rock and roll. E temos aqui várias personalidades, inclusive o Eric Batera. Tá aqui e aí, rapaziada, beleza? O o Eric, além de, além de baterista, ele é um cara que cuida das pessoas no seu visual. Com certeza, certo? com certeza. Como é que se diz? É um, você é um, é um cara... É, um... Terceira geração de alfaiates. Aí, alfaiates, <risos> aí. Família. Então existe essa palavra alfaiate, não é personal stylist, nem costureiro. Meu, costureira faz vestido, cara. Personal <risos> stylist, não vou nem falar. Mas eu tô, eu tô brincando. Mas, alfaiate geralmente faz toda a parte social, certo? masculina ou feminina. É, 
social mesmo, né? A parte de alfaiataria mesmo. Entendi. Né? E o que, que tem o alfaiate a ver com rock and roll, batera, banda, toca pesado? Bom gosto. Bom aí. O cara é bom nos esportes, hein, bicho? Foi é. bom mesmo, foi Vocês bom mesmo. Vocês ensinaram aí, não? Não, mas ele tá, ele tá estudando com a gente já faz um tempo, né? É. Ele é. uma banda chamada Un Unnamed Broken, Broken Sound. Sound. Né? Era um, cara, era impossível falar o nome da banda. Eu era novo na TV ainda, isso eu acho que há seis anos seis, atrás. Seis anos atrás. E os moleques, tudo molequinho ainda, rapaz. Eu falo assim, cara, por que esse nome? Mas eu quero começar o programa dizendo pra vocês, por que Evolua? Bom, Evolua, cara, veio, foi uma ideia que veio na minha cabeça, até pela situação que a gente estava passando, quando do nosso primeiro CD, a gente, pro nosso primeiro CD, a gente tinha mudado para São Paulo, e vamos montar a banda, vamos compor, vamos fazer um CD, e a gente não tinha um nome, a gente tentou alguns nomes, uns já tinham banda com o mesmo nome, uhum. é, outras bandas não tava tão, outros nomes não estavam tão legais, assim, mas aí teve aquele dia que eu acordei e falei, meu, tá difícil, mas dá pra fazer. Mas como? Como que a gente vai chegar lá, cara? Foi a primeira coisa que veio na minha evolui, cabeça. Evolui, evolui é um nome legal. É um nome é. que evolui realmente, né? É, cara? justamente, ver, né? cara. De repente, quem sabe que a pouco vocês não estão milionários aí fazendo o maior sucesso. Tomara, tomara. Né, bicho? Mas apesar, que, não... apesar que dinheiro também não é, não é o foco total do negócio. É mesmo? Ah, porque senão a gente não tocava rock, né? Falei, no Brasil ainda é difícil é, pra caramba. Né, bicho? Seria, mas seria o... mais legal você fazer um lance da bundinha na garrafa. Sim, assim, não, mas é, é por isso que o Evolua é. faz sentido, entendeu? É. Porque se fosse o Evolua pra, pra alguma coisa que realmente fizesse muito sucesso no Brasil, ah, é ia fazer tanto o release da rapaziada aqui, pessoal de casa. É, esse nome evoluta e tudo a ver. E eles falaram uma coisa aqui muito interessante, que eles querem fazer composições. As composições deles são feitas para essa coisa da, do Brasil, da, da política, da, da melhora, da, 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 da galera socializar isso e de repente ir lá fazer alguma coisa. Por exemplo, esse programa é gravado, estamos gravando em 2012 ainda, tivemos aí Corinthians no Japão agora, 8 horas da manhã, eu querendo dormir. A galera corintiana insana na rua, aquela, aquele barulho todo. Beleza, eu acho bem legal isso daí e tal. Mas, de repente, falta essa força para essa galera, de repente, se todo mundo resolvesse vir de aeroporto, 30 mil pessoas dar uma corridinha lá em Brasília, é eu acho que a coisa poderia dar uma mudada, né? É verdade. Então, né? eu acho bacana você falar sobre essa coisa da, da... Eu anotei aqui vocês falando sobre o lance da música. Música que vem com, é, com temas de crítica sincera da sociedade. No caso, no comodismo da, da população, eu sim, creio. Sim, sim. O que, que você vê em relação a você que é um garoto novo? Você tem quantos anos? Eu tenho 24 anos. Você, Eric? 20... 22. 22. Você? Pode falar, eu falo. Pode falar, 19. 19. Então, a rapaziada, tudo nova, já falando sobre política, uma nova visão. E isso quer dizer, alguma coisa tem despertado nos jovens de hoje. E se o mundo não acabar dia 21, com certeza algo novo já está para acontecer no nosso Brasil, quem sabe. Não, e é bem verdade. Acho que para a gente funcionou muito bem, até pelo fato de quando a gente montou a banda. É, éramos todos do, do interior de São Paulo, mudamos para São Paulo, eu e o Eric, a gente estudava junto. Isso na São Paulo capital, assim. E essa ideia de tentar comover isso, de lidar com angústia e felicidade das pessoas, falar da sociedade, é, da política na sociedade, não, não diretamente relacionar a nada, mas falar de uma certa forma sobre isso em tudo, foi pela vida que a gente estava vivendo em São Paulo, pelo que a gente aprendeu vivendo sozinho lá, com o lance de faculdade. E, pô, ao mesmo tempo que eu quero terminar a faculdade, eu quero ter uma banda, eu quero que a banda dê certo. Você, além de músico, você tem, também tem outra profissão? Eu não? dou aula de musicalização infantil em berçário, ah, cara. Olha que legal, pô, em berçário? Isso. Pra Exato. crianças de 0 a 6 anos de idade. Poxa, isso é uma curiosidade. Então a gente vai marcar um outro programa com, com o Johnny pra gente falar como que ele ensina uma criança de 0 a 6 anos de idade a cantar, ou sei lá, a musicalidade. A musicalizar, né, é cara? É muito louco Porque isso. Porque música, sinceramente, é uma coisa muito é. importante na vida. Não tem nem como, assim. E você desenvolver isso desde pequeno é uma coisa muito importante para todo o desenvolvimento da pessoa, com certeza. Com certeza. Pessoal, a gente vai chamar o segundo bloco. Não sai daí, banda evolua, volta já já aqui no Conexão Musical. Não sai daí.